はい、皆さん、えー、こんにちは、えー、取り調べの全面可視化を実現する銀連盟の第29回の会合であります、えー、まああのー、必要性において週2回やったりしてまいりましたけども、まあ、毎週1回ずつ今後もやるとして6月末まで5ヶ月で20回となると49回になりますから50回になるまでにはあ可視化の特例法案を成立させたいなというふうに思います、えー、今日はあの、まあ、あの後半を控えて、えー、いろんな意味で、えー、状況的にも大変だろうというふうに思いますけれども、えー、石川智弘衆議院議員にお越しをいただいて、えーまあ、可視化に関連してですね、えーえーまあ、自己可視化をされたというふうに私たちは思いますけれども、えー、録音をされたということが、今の取り調べの実態のお,、まあ、おかしさということをですね、寄、えー、り継ぎ表すようなあ、そういう一石を投じることにもなっておりますので、えー、その辺も含めて語っていただければありがたいかなと思っております、えー、それでは冒頭、お川内会長の方からご挨拶をいたします。お集まりをいただきましてありがとうございます、えー、本日は今あの辻さんの方から話がございました通り、えー、石川あ仲間であります石川さんからあ状況についてですね話を聞かせていただきまたあの聞かせていただいたことをですね、えー、特例法案の成立に向けて、えー、力にしていきたいという会合に、えー、しようということでございますけれどもえー、事務局長たる辻さんがですね今回の人事で、えー、心配したんですけれども<笑>公務員会の筆頭から3席には落ちたわけですが<笑>部門会議の座長という立場はですね、えー、どういう奮闘したかは私はつまびらかにしませんが<笑>座長は死守したということでですね<笑>、えー、特例法案の人立法へ向けた。調整チームの中で、えー、さらに、えー、政府側とおしっかりと話をしていく、まあ、法務大臣が枝あさんに、えー、変わりましたので、えー、またあその辺のニュアンスも含めてですね、えー、後ほどご報告も辻さんの方からいただけるのではないかというふうに、えー、思います、えー、さらに、えー、今日皆さんと確認をしておかなければならないのは昨日の検察の在り方検討会議で村木さんのヒアリングが行われ取り調べの全過程の可視化全面可視化は必須であるというふうに発言をしたと。さらに